ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുറേ ആയില്ലല്ലേ നമ്മൾ പുഡിങ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കേൾസ് ആക്കി ഇട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സാറ്റസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു പാക്കറ്റ് ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത ഒരു കപ്പ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഓക്കെ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ബീറ്റായി ഇതാ ഈ ഒരു പർവ്വത്തിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാരമൽ പൗഡർ അല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാരമൽ പൗഡറിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാക്കറ്റ് ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഇതാ ഞാൻ ഇതാ ബീറ്റ് ചെയ്തേനു ഇത് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കരമൽ പൗഡറിൽ മധുരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിലും മധുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡാ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പിലൊരു ഹാഫ് ഹാഫ് പാല് വേണം ഹാഫ് കപ്പോളം പാല് പാല് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പാലാണ് കേട്ടോ ഇത് പാല് പിന്നെ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് ജഗ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ബിസ്ക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ ക്രാക്ക് ജാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പാലിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാല് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ള് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഗ്യാപ്പെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മതി കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇതന്നെ ഒന്ന് സോക്കാവുന്ന പോലത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി മുക്കി എടുത്തിട്ട് വെച്ച മതി ഓക്കെ ഇതങ്ങനെ സൈഡിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താക്കാ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ 
പിന്നെ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇതിൽ ട്രേലൊന്ന് ഇതാക്കി വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇതില്ലേ ഡ്രീം വിപ്പും ഇതും അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് പാല് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മേലെ പാല് ബിസ്ക്കറ്റും ബിസ്ക്കറ്റ് പാല് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിതാ വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ള് പിന്നെ നിരത്തി വെച്ചു ഏകദേശം രണ്ട് പാക്കറ്റ് ക്രാക്ക് ജാക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ക്രീമൊക്കെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടിന്ന് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു ടിന്ന് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുക്കുക അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ന്യൂട്ടല ഈ ക്രീമിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ന്യൂട്ടല ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ന്യൂട്ടലയും ക്രീമും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സായി ഇനി നമുക്കിത് പുഡിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ പുഡിങ് ഇതാ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പുഡിങ് എടുത്തു വന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ന്യൂട്ടല ഫ്രഷ് ക്രീം മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇത് അടിയിലത്തെ ലെയർ കാണാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടല ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇതാ എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഇത് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡെക്കറേഷൻ ഇതിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ മാസലാമ